Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi uh, Pada hari ini Kita akan buat satu review uh, Berkenaan dengan trail Rasanya benda ni belum pernah lagi dibuat uh, review Ini merupakan jalan masuk utama KMCP Daripada sini kita akan uh, melalui Kawasan yang uh, Berbukit Ini merupakan uh, Ucapan selamat datang Welcome to MCP Bike Park Alright Okey, sebab sikit mengenai MCP ni Train ni telah dibuka oleh Geng-geng uh, MTB M6 Yang antara ahlinya adalah Pak Din Dan ahli-ahlinya lah uh, Pak Din cukup dikenali di kalangan Rider-riders uh, MTB Okey, kalau kita tengok daripada sini Kita akan uh, Mendaki sedikit Sekitar 10 hingga 15% pendakian Right Melalui daun-daun ini Ok, daun-daun ini menyebabkan kadang uh, tayar kita licin Ok, dan hati-hati juga uh, terdapatnya uh, Longkang air eh. Ok Alright, ada dua ada dua pilihan sama ada di sini Ataupun naik melalui atas sini Right Ini lagi tinggi pendakian Alright dan di sini anda perlu menggunakan uh, gear yang lebih uh, tinggi ya, eh? kerana ia agak uh, tinggi mendaki, right? Dan sampai di sini, okay, mendaki yang berakhir dan anda boleh luka kepada gear yang rendah kembali, right? Okay, di sini. Jangan landai. Anda akan dapat lihat sampai ke hujung sana. Right. Di sini tidak ada apa yang mencabar. Okey. Bila sampai di sini. Uh, kita akan... Uh, Melalui jalan uh, menurun sebanyak 10% dan sebelum anda melalui kawasan ini ada papan tanda yang telah diletakkan di sini. Okey, menurun ataupun downhill sebanyak 10% dan uh, pastikan anda punya e-brake yang power lah. Uh, amaran dah diberikan. Pastikan anda uh, berhati-hati di sini. Kerana di celah ini dia agak bahaya kerana terdapatnya ranting-ranting uh, kayu dan lubang-lubang. So better anda mengambil uh, di kawasan ini yang lebih uh, selamat ok dan akar pun tak banyak dan uh, di sini anda akan laju sedikit ya di sini perlu berhati-hati kerana kalau anda tersadung uh, anda uh, terkena kayu ataupun lubang boleh menyebabkan anda jatuh terbalik lah jadi anda better berhati-hati di kawasan ini ya Okey, dari kawasan ini anda akan terus uh, menurun sedikit. Okey, tetapi jangan terpedaya dengan penurunan ini sebab dia ada satu seleko. Okey, seleko di sini. Right, seleko ini kalau kita terlampau laju boleh menyebabkan kita terbabas ke dalam ini. Dan ramai juga riders yang terbabas dan terjatuh ke dalam longkang ini right? di kawasan ini agak dalam lah kesan daripada aliran air terlalu dalam, jadi kita berhati-hati di kawasan ini right? daripada seleko ni kita akan membuat pendakian sebanyak 10% ok, kawasan pendakian ini anda teruskan di sini dan di sini ada ah, ada laluan menurun dan menaik lah Yeah. ok di kawasan ini dan anda akan turun right ok anda ada dua pilihan lah satu ke sana ataupun ke kiri right biasanya riders akan ke kiri lah dan di sini juga diletakkan tanda arah lah ok di sini perlu berhati-hati kerana terdapat akar dan juga perangkap sebelah ni eh. lubang di sebelah tu Sekiranya anda mengikuti riders lain yang depan terlalu rapat 
Dan menyebabkan anda perlu membreak dan keadaan mengejut Mungkin anda tak dapat berhenti dengan baik dan jatuh dalam lubang lah Ok, di sini kita teruskan uh, Agak mendaki Tetapi tidak terlalu tinggi Tetapi bolehlah agak memenatkan Right, terutama bagi rider-riders yang baru berkecipung Sebelum anda masuk MCP, pastikan anda cukup fitness Cukup fit Cukup kuat kaki Pinggang, tangan Pergelangan kaki dan sebagainya yang terlibat dalam aktiviti berkayuh ni Agar anda tidak Tewas di tengah jalan ya Ok, kawasan ini mendaki Right, pendakiannya agak landai Tetapi panjang lah eh? Di sini ada diletakkan Ok, tanda arah lah eh? Tanda arah Ok, daripada sini kita akan teruskan Sampai ke depan sana Laluan tidak berbahaya Dan laluan Agak elok lah Ini baru diserenggara Baru dipotong Semak-semak uh, di tepi ni Dan trail agak Lebar lah Okay Alright kita jumpa lagi di hadapan sana Di kawasan perbukit yang saya akan buat uh, Sedikit review lah kat situ nanti eh Okay kita jumpa lagi di depan sana Okay geng uh, Di sini kita akan uh, mula mendaki uh, Pendakian yang agak tinggi Dan uh, Itu satu cabaran Satu lagi uh, Kalau anda lihat uh, Permukaan jalan dia ni Permukaan jalan dia uh, agak licin Dan uh, boleh menyebabkan anda akan uh, Gagal untuk meluskan kayu kayuhan Bila saya anda akan berpusing setempat Dan ataupun mungkin uh, Bila anda menggunakan gear yang tidak betul dia bukan anak gagal untuk naik ke kawasan ni. Uh, di sini dinyatakanlah uh, diberi sandal uh, legging M6. Okey kalau anda lihat uh, di sini pastikan anda mengambil uh, laluan ini. Laluan ini ya. Eh. Ini lebih mudah untuk anda sebab kalau anda melalui di kawasan ini anda dapat lihat di sini. Ini uh, licin. Dan sini akan memerangkat anda lah kerana anda tidak berhati-hati atau tidak menggunakan uh, kekuatan kaki dengan betul. Ataupun mungkin kalau anda melalui kawasan ini, dia licin dan banyak semak lah. Eh? Kalau kawasan ini, dia mungkin lagi suka lah untuk anda. Right. Bila anda sampai di sini, bermana anda telah berjaya melalui rintangan ni. Dan rintangan ni adalah antara rintangan yang hebat lah. Kita masih ada lagi satu yang hebat sana. Di depan sana. Tapi ini agak mencabar. Bagi geng-geng MTB. Alright. So di sini. Uh, kalau anda perhatikan. Uh, jalannya. Masih lagi mendaki. Tetapi. Uh, tidaklah sukar. Untuk anda lalu ke sana ni. Ok. Kita jumpa lagi di depan sana. Di cabaran seterusnya. Di MCP. Cabaran yang amat. Hebat untuk geng-geng MTB Ok, seterusnya Sini anda akan membuat uh, lagi Pendakian seterusnya Sebanyak uh, 10-10% lah pendakian Alright Dan di sini tidaklah terlalu sukar Cuma pastikan anda berhati-hati Sama ada anda naik uh, Melalui atas ni Pastikan anda uh, Berhati-hati Sebab dia licin dan mungkin anda boleh jatuh ke bawah Okey, daripada sini uh, pendakian ini tidaklah sukar. Okey, kita akan sampai di sini. Okey. Okay, dari sini uh, kita akan uh, menaik sedikit. Kalau anda lihat pada tree tu, dia akan menaik sedikit dan uh, tidaklah susah. Tetapi perlukan anda cekap uh, menukar gear daripada landai ke kau sambung bukit ni Alright Ok seterusnya ini adalah pilihan kedua Untuk downhill yang kedua Choice yang kedua Anda akan melalui uh, Kawasan jumping Kawasan lompatan Yang agak tinggi kat sini Lompatan pertama kat sini Alright Ini adalah kawasan lompatan yang pertama Alright anda perhatikan Laluan agak curam dan kat sini biasanya anda akan mendapat uh, kelajuan yang maksimal untuk anda membuat lompatan. Dan sekiranya anda adalah beginner, 
Anda dapat membuat pilihan sama ada melalui di kiri ataupun di sebelah kanan lompatan ni dan membuat dua pilihan sama ada ke sebelah sini, sebelah kiri. Okey. Membuat a uh, corner kat sini. Baik, right, di sini ada satu a uh, dua corner. Seterusnya bawah sana ada satu lagi, dua lagi corner lah. Alright. Kita pergi balik ke laluan tadi. Okey. Di laluan ini terlepas pada lompatan yang pertama kita akan terus lagi mengambil lompatan yang kedua di kawasan ini. Lompatan ini juga agak tinggi. Okey. Ini untuk lompatan yang kedua. Alright. Tetapi sekiranya anda tidak berani Agak-agak anda boleh melalui kawasan ini di sebelah ni untuk terus turunlah dan kat sini biasanya merupakan pot-pot lepak lah untuk geng-geng ya, jumping di sini ada tempat letak basikal dan waktu rehat lah ok di sini juga ada cangkul ok cangkul yang digunakan untuk membaik pulih trail dan membuat lompat tanah Okey, selepas lompatan tadi, kita akan uh, turun ke bawah ini. Boleh melalui kawasan ini. Satu lagi lompatan. Lompatan ketiga. Eh? Ini adalah lompatan yang ketiga. Oh, daripada atas tadi. Okey, daripada atas tadi. Kita akan tengok ini adalah lompatan ketiga. Eh? Tetapi, nampak pada kesan ni dia jarang digunakan lah. Mungkin kawasan ni agak bahaya. Lompatan ni agak tinggi Ataupun anda punya pilihan untuk terus saja Terus saja turun ke bawah ini Ok, terus saja turun ke bawah ini Membeli seleko di sini Dan terus ke sana lah Ok Satu lagi saya nak ingatkan Sekiranya anda telah Membuat lompatan Sampai di sini Anda mesti buat pilihan yang awal lah Jangan teragak-agak sebab Pokok ini setia menanti anda. Saya dah tengok. Terdapat kesan hentakan. Kerana pelan berlaku. Ada riders yang tersadung di sini. Sebab gagal nak mengambil. Membuat pilihan yang tepat. Nak melompat ataupun nak terus turun ke bawah. Atau mungkin juga. Uh, pernah berlaku. Di mana. Mengikuti kawan terlalu rapat. Bila kawan hadapan telah. Membuat lompatan. Maka dia tak sempat untuk membuat lompatan dan dia telah corner ke sini. Tetapi sayangnya pokok ini telah menanti dia lah. Eh? Jadi anda berhati-hati. Pastikan anda membuat pilihan yang tepat sebelum anda turun. Untuk lompatan yang ketiga. Okay. So kita teruskan lagi. Di kawasan ini. Untuk turun terus ke sana. Eh? Kawasan ini tak ada apa lah. Okay, kita jumpa di kawasan satu lagi yang... Pendakian yang paling mencabar lah. Okay.